hoje eu vou mostrar pra vocês uma das coisas que eu fiz durante a quarentena que foi muito legal. Eu peguei umas pedras, levei pra casa, limpei, é, deixei elas bem lisinhas e depois eu comecei a pintar e eu gostei muito do resultado e foi isso. Tchau, gente! Bom dia, bom dia Malu, bom dia Inês, que cantaram tão bonito aí o Boas Vindas, né, pra gente na, iniciar o culto a Deus. E bom dia Pilar, pra quem não sabe, a Pilar, que tava mostrando aí as pedrinhas, ela mora na Espanha, ela é nossa aluna da Igreja Presbiteriana de Botafogo, mas ela há muitos anos, há alguns anos, foi morar na Espanha, papai, mamãe, Pilar, e aí ela mandou esse vídeo aí, porque primeiro, a gente estava morrendo de saudade da Pilar, né? A Pilar recebe lá o culto, participa, mas ela está mostrando como é que ela faz aí um artesanato bem simples, com coisas que ela encontra, né? Com as pedrinhas. E essa pedrinha, ela serve para ser peso de papel, por exemplo, assim, no escritório, botar o papel para o papel não voar, né? Serve para várias coisas, para fazer peso de várias coisas, ou então só para enfeitar, porque ficou muito, muito, muito legal o trabalho da Pilar. Pilar, parabéns! E eu espero que todo mundo aí que gostou do artesanato da Pilar tente fazer igual. E aí, manda para gente, manda, olha, fiz igual a Pilar. Né? Tô fazendo também as pedrinhas pintadas, tá bom? Bom, então agora a gente iniciando o culto a Deus, que a gente não veio para assistir, a gente veio para participar, a gente vai agora cantar. Cantar uma música nova, nova, antiga, mas é uma música muito legal, que ela diz que sei que Jesus é meu salvador, e eu sei porque a Bíblia diz que Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu salvador. E eu sei, porque se eu creio nele, Jesus me ama, Jesus me salva, meus passos guia, para o céu me leva, Jesus é meu salvador. Vamos cantar essa música nova, bonita, com a Isabela e com a Inês, e vamos tentar aprender, né? Que a gente vai cantar várias vezes aqui em outros cultos. Vamos lá? E aí, gostaram da música nova? É muito legal essa música, né? Eu, eu achei ela um barato, muito bacana. Agora, depois dessa música bem legal que a Inês e a Isabela cantaram e a gente aprendeu, a gente vai fazer a oração de louvor. E quem vai fazer a oração de louvor pra gente é o Mateus, o Mateuzinho. O Mateus, ele sozinho se gravou. Olha só que menino esperto! Ele colocou lá o celular, tchum, apertou, gravou a oração que ele fez a Deus. E do jeitinho do Mateus, a gente vai também acompanhar, fazendo assim com as mãos, em respeito ao nosso Deus. Também em respeito ao nosso amigo que está falando com Deus, ao Mateus. A gente vai fechar os olhos e a gente vai falar com Deus e dizer o quanto ele é maravilhoso. A gente vai acompanhar essa oração do Mateus. Vamos lá? Olá, amiguinhos, tudo bem? Vou fazer, vamos fazer a oração de Jesus. Papai no céu, Deus, obrigado pelo dia de hoje. Pelo, pelo ver a palavra do Senhor. Só que você é só obrigado que é assistiu curtindo de nós. Em nome de Jesus, amém.
Tchau, um beijo. Amém, Mateus. Amém. Tá bonita oração, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a leitura bíblica do mês de dezembro, porque a gente já está no dia 6 de dezembro de 2020. Como que esse ano voou, né? Nossa, rapidinho. E a leitura bíblica do mês de dezembro vai falar de uma passagem bíblica, de um momento do nascimento de Jesus, do momento em que os pastores souberam da notícia que Jesus tinha nascido. Então a gente vai fazer essa leitura no mês de dezembro. E essa leitura, ela está em Lucas 2, do 8 ao 14. Lucas 2, do 8 ao 14. Eu estou aqui com meu lápis rosa na mão, porque a Malu pediu para eu marcar a minha Bíblia com o lápis rosa claro. Olha lá, Malu, do jeitinho que você pediu, tá? Lápis rosa, claro. Aí eu vou pintar aqui, porque eu gosto de marcar a minha Bíblia. Vocês fiquem à vontade. Se vocês não quiserem marcar, não precisa marcar. Mas eu gosto de marcar, porque aí eu sei direitinho qual foi a passagem bíblica do mês de dezembro, tá? Que a gente tá lendo aqui. E aí, quem vai fazer a leitura pra gente vai ser a Esther. A Esther vai fazer a leitura e a gente vai acompanhar direitinho. Se você não conseguiu encontrar, para um pouquinho o vídeo para você achar Lucas 2, do 8 ao 14, para é, acompanhar junto com a Esther, tá bom? Então vamos lá? Lucas 2, de 8 a 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o um anjo do Senhor desceu aonde, aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse, não temos, eis aqui vós trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é, é que hoje... Nós nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vós servirá de sinal. Encontrar, encontrareis uma criança em volta, em faixa de deitada, em manjedoura. E sub, sub, que? subitamente... Apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa passagem bíblica ela é muito bonita, né? O anjo disse, não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria que é para todo o povo. Que bacana, ainda fala de um exército de anjos no céu vindo anunciar o nascimento de Jesus. Vocês já pensaram um exército de anjo? Muito, muito anjo. Se eu olhar para o céu e ver um monte de anjo, então a descrição bíblica do que os pastores viram é essa, tá? E os anjos diziam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Muito bem, Esther, gostei muito da sua leitura, nota 10 para você. E seguindo a liturgia do nosso culto, agora a gente vai para o versículo para memorizar. E o versículo para memorizar mudou. O versículo para memorizar não é mais o do mês passado. Ele mudou. Então, o versículo agora é o seguinte, olha. Está é, em Salmos 119, 11. Salmos 119, 11. E eu vou pegar um lápis verde, combinando com a minha planta aqui, ó. Tá? O lápis verde para poder marcar o versículo de Salmos 119, 11, que diz o seguinte. Olha, presta atenção. Vamos lá. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti 
E quem é que vai nos ajudar com esse versículo? Hum, é que eu fiz uma pergunta. Eu perguntei para o pastor. Pastor, reverendo Cid, o senhor é capaz de decorar esse versículo? O senhor é capaz de decorar esse versículo? Ele falou, eu vou decorar, Hilda, eu vou decorar. E aí, a primeira pessoa que vai falar o versículo para gente vai ser o reverendo Cid Caldas. Depois do reverendo Cid, que aliás ele está aí num lugar bonito, aberto, cheio de plantas, vocês vão ver. Depois do reverendo Cid, quem vai falar é a Pilar. A Pilar da Pedrinha, que está lá na Espanha. Pilar, bem-vinda mesmo, quer dizer, bem-vinda. Você é nossa aluna, né, Pilar? Então a Pilar vai falar logo depois do reverendo Cid. E a gente vai relembrar o versículo que está em Mateus 6, 33, que a gente falou recentemente. E a gente vai relembrar qual é. Mateus 6, 33. Lembra? Buscai. Lembra? Então, quem vai falar é a Betina, a prima do Ian e o Pedro. Então, vamos lá na sequência, reverendo Cid, Pilar, Betina e Pedro. E aí, criançada? O versículo dessa semana é fácil. Vamos lá? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Deus abençoe a vocês. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Tchau! Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. E todas as coisas, coisas serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Agora eu vou ler o versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Versículo Mateus 6, 33. Tchau. Um beijo. Então, lembraram de Mateus 6, 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lembraram? E também guardaram no coração as palavras, que é o versículo que a gente vai memorizar agora no mês de dezembro. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Bom, dando continuidade ao nosso culto, agora a gente vai fazer a oração. A oração de gratidão e súplica. Agradecendo a Deus pela nossa vida, né, pela nossa saúde. E também vamos nos lembrar de agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes do mês de dezembro. Hoje é dia 6, então dia 2 já fez aniversário um amiguinho novo. Eu falei para vocês que vocês não conheciam lá na igreja de Botafogo, mas é um amiguinho novo que entrou agora lá na nossa igreja, nesse período aí de pandemia. E a gente está muito contente de tê-lo na igreja, é o Paulo. E o Paulo completou seis anos essa semana. Aí, olha só, vou mostrar para vocês quem é o Paulo, olha. E ele está na classe Amigos, Amigos de Jesus. E quem vai fazer oração é a Maria, que é da Amigos, então está tudo em casa. A Maria é amiguinha do Paulo, lá da classe Amigos de Jesus. Então, o Paulo fez aniversário dia 2. A Lara fez aniversário ontem, ontem. A Lara fez oito anos. Lara, já te dei parabéns ontem, estou te dando parabéns hoje de novo. A tia Catarina, da classe Amigos de Jesus, vai fazer dia 7 amanhã. O Henrique, dia 12, vai fazer 12 anos. Olha só que coisa interessante. O Henrique, no dia 12 do 12, vai fazer 12 anos. É muito 12, né, Henrique? E a tia Cristina também faz aniversário. A tia Cristina também dá aula na Amigos de Jesus. Ela faz dia 31 do 12. Tá certo? Então agora a gente vai orar com a Maria. Maria, você ora pra gente que a gente vai acompanhar, fazendo assim com as mãos e fechando os olhos. Eu já não sou toda gente, eu só conheço. É, obrigado por essa casa, por essa vida tão boa. Não sou e todo mundo. Não me diz amém. Amém, Maria. Amém. Bonita oração. Bom, se liga aí que agora vem a mensagem. Se liga aí, tá? E é uma mensagem que vai falar de uma coisa muito importante, de uma coisa de muita responsabilidade. 
que são as promessas de Deus. Deus fez muitas promessas antes do menino Jesus nascer, em relação ao nascimento de Jesus. E ele usou para fazer essas promessas os profetas. Tem um monte. Isaías, Abacuque, Amós, Jeremias e Miquéias. Então hoje a gente vai ver uma promessa de Deus. E a gente vai ver como que é diferente uma promessa feita por Deus, através de um homem escolhido por ele, cheio do Espírito Santo. E uma pessoa que não tem nada a ver e que aí diz pra gente que sabe ver o futuro. Hum, mas que coisa, né? Como é que a gente vai fazer essa diferença? Se liga na mensagem. É agora. O título da nossa mensagem de hoje é a promessa, mas não é uma promessa qualquer. É uma promessa de Deus, soberano Criador. E a gente sabe que quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. E eu vou contar para vocês uma história sobre a promessa de Deus. Mas antes, é claro, vocês já sabem, eu vou contar uma história que vem na minha cabeça, que não é verdadeira. É uma história que eu inventei. E eu inventei essa história, que é para a gente entender bem essa história que eu quero falar, da promessa de Deus. Essa sim é uma história verdadeira e está na Bíblia. Nós vamos chegar nessa história verdadeira da Bíblia. Eu vou contar para vocês uma história da minha cabeça, que é para vocês poderem entender direitinho onde que eu quero chegar. Essa história da minha cabeça inventada, que não é verdadeira, ela começa num circo. Um circo que chegou na cidade. E ia ser um sucesso, porque todo mundo estava esperando esse circo chegar. E quando o circo chegou na cidade, o mestre do circo, o apresentador, ele começou a mostrar tudo o que tinha no circo. Tinha um elefante que equilibrava uma bola na sua tromba, que era um grande sucesso. O outro sucesso de todo o circo é um palhaço que ele tinha como funcionário dele, que fazia todo mundo cair na gargalhada. Ele era muito engraçado, muito engraçado. O outro artista do circo não era uma pessoa, mas era um urso. Um urso que sabia andar no monociclo, equilib se equilibrando. E isso era uma grande atração. E a outra atração eram os outros animais, né? o leão e tal, que era uma grande atração do circo. E aí todo mundo, nossa, gostava muito de ver é, essas atrações, morriam de rir com palhaço, era muito divertido no circo, era muito legal. Todo mundo gostava muito, o circo ficava super cheio. E aí a maior atração do circo era o famosíssimo, famosíssimo Clides, que era aquele homem que podia prever o futuro. Então, o apresentador do circo começou falando, atenção todos, crianças e adultos, com vocês, Clides, aquele que sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Aí todo mundo aplaudiu, né? aplaudiu, apareceu lá o Clides, e ele tinha uma bolinha de cristal, onde ele podia prever o futuro de todo mundo. E aí ele falou, Bem respeitável público, e todo mundo lá assim, ó, ó, bem respeitável público, eu vou escolher uma pessoa da plateia, porque eu vou ler o futuro dessa pessoa, se preparem, eu vou escolher, eu vou escolher, quem que eu vou escolher, já sei, eu vou escolher o menino de boné, menino de boné, eu sou capaz de adivinhar, por exemplo, muitas coisas sobre a sua vida. E um exemplo maior que eu posso te dizer é o seguinte, eu posso adivinhar o que, que você vai fazer amanhã, assim que você acordar. Amanhã, assim que você acordar, preste bem atenção, menino de boné. Amanhã, assim que você acordar, você irá abrir os olhos e aí ele ficou esperando os aplausos né ficou todo mundo assim olhando para ele poxa mas é claro que a adivinhação é essa Ué, quando a gente acorda a gente abre o olho né 
Aí ele viu que estava todo mundo assim, quieto, ele falou assim, mas espere um pouco, eu vou adivinhar mais coisas sobre a vida do menino de boné. Além dele abrir o olho, eu tenho certeza que para mostrar que eu sou capaz, eu vou muito mais além, preparem-se todos, preparem-se todos. Menino de boné, eu posso adivinhar o que, que você vai fazer quando você sentir fome. Porque quando você sentir fome, preste atenção, você vai comer. Ora, mas que adivinhação é essa? E o menino já estava ficando agoniado, né? E ele percebeu, o Clides, que ele não estava fazendo nenhum sucesso. Aí ele pegou e falou assim, para finalizar o mais espetacular, espere um pouco porque eu vou finalizar. Porque, menino de boné, quando você sentir sono, assim que você vai, for adormecer, você vai fechar os seus olhos. E foi um silêncio geral. Um a um, todos foram saindo do circo. E o menino de boné estava desconfiado. Esse clítis não é de nada. Ele não é de nada. Que isso? Que trapaceiro? Que adivinhação era aquela? que até ele também acabou saindo do circo, porque esse clídeo da historinha era mesmo uma total farsa, uma enganação, porque, sabe por quê, gente? Porque ninguém pode ler futuro, não. O futuro pertence a Deus. A Bíblia mesmo diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Está lá em Salmos 24, 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. E aí, como é que a gente fica sabendo o que, que Deus quer da nossa vida? E o que, que a gente pode fazer para a gente ter um futuro melhor? Afinal de contas, se a gente, por exemplo, agir errado, não agir de acordo com a vontade de Deus, a gente pode ter um futuro muito ruim. O mais certo é que a gente faça as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas como que a gente fica sabendo a vontade de Deus? Ah, isso é que a gente já falou muitas vezes aqui na, no culto. A gente já falou que vocês, para saberem o que Deus quer, para conhecer a vontade de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, a Bíblia. Então, a gente lendo na Bíblia, estudando a Bíblia, como a gente faz aqui todos os domingos, a gente vai saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E é bastante certo que a gente viva uma vida sempre é dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus nos manda. É aí que tem a palavra de Deus, é dessa forma que Deus fala com a gente. E aí a gente sabe que a Deus pertence à terra e tudo que nela contém. Então é Ele é que dá todo o caminho para que a gente ande. Ah, tá certo, tudo bem. Mas... E quando a Bíblia foi escrita, muitos anos atrás, como é que as pessoas podiam saber o que, que Deus queria? Bom, uma das maneiras foi quando Deus mandou o seu filho, o seu próprio filho ao mundo, Jesus. E aí nos Evangelhos, no Novo Testamento, a gente pode ler que quando Jesus veio à Terra, Jesus também se encarregou de contar todas as coisas que Deus queria que ele contasse, ensinamentos, muitas coisas ele ensinou, as pessoas ouviam, aprendiam, refletiam, quanta coisa que Jesus nos ensinou, e estão escritas na Bíblia, que hoje em dia a gente pode pegar a Bíblia e ler, e ver o que Jesus ensinou naquela época, então naquela época, muitas vezes Deus falou com as pessoas, através de Jesus. Ah, tia, tá bom, mas e quando ainda não tinha chegado a hora de Jesus vir ao mundo, de Jesus nascer? E antes? Como que as pessoas ficavam sabendo o que Deus queria que elas fizessem? Ah, acontece que antes Deus escolheu homens santos que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Deus escolhia alguns homens especiais, homens especiais escolhidos por Deus, para falar da parte de Deus para as pessoas. 
Então esses homens santos eram os profetas. Vocês conhecem vários. Vocês já ouviram falar de Isaías, já ouviram falar de Jeremias, de Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Miquéias e tantos outros profetas que vieram antes de Jesus nascer e que falaram tantas e tantas coisas. Falaram com reis, falaram com soldados, falaram com o povo, muitas coisas que Deus queria que fosse transmitida para as pessoas. Quando Deus queria mandar uma mensagem importante, ele usava sempre os profetas, que eram pessoas especiais, né? pessoas que falavam através deles, era falada a palavra de Deus. E aí na Bíblia diz que, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, naqueles dias que Jesus já tinha nascido, ele falou através do Filho. Então, quando Jesus estava aqui na Terra, Deus falava através de Jesus. E antes, Deus falou de muitas maneiras pelos profetas. Por quê? Porque os profetas eram pessoas especiais, e que ouviam a voz de Deus antes de Jesus nascer. Eles ouviam a voz de Deus e transmitiam para o povo, e falavam para o povo. Conversavam com soldados e falavam, olha, Deus disse, é, vocês estão agindo errado, se vocês continuarem agindo assim, não vai dar certo. Eles falavam com reis, olha rei, você está agindo errado, Deus está dizendo, Deus está te orientando. Eu ouvi a voz de Deus e estou te dizendo. E eles falavam com o povo. Esses profetas contavam muitas coisas para a alegria do povo e às vezes também para a tristeza do povo. Coisas boas e coisas ruins que Deus dizia para mandar essas mensagens para eles. Muitas vezes as coisas que eles diziam eram assim, não eram bem recebidas. Muitas vezes, conversando com alguns reis que não estavam agindo certo, eles chegavam até a ser presos, porque eles estavam falando a palavra de Deus. Deus estava dizendo que o rei estava agindo errado, e às vezes os reis não aceitavam e eles eram presos, os profetas. Então, os profetas eles foram muito, muito, muito importantes. E os profetas anunciaram muitas coisas, muitas coisas. E a história de hoje é sobre uma promessa de Deus, uma anunciação que Deus fez para um profeta em especial. E esta história que eu vou contar é sobre o nascimento do Messias e o seu reinado. Deus falou com um profeta chamado Miquéias que é, Jesus ia nascer. Falou com Miquéias assim, Miquéias, eu vou mandar o meu próprio filho ao mundo para ser o rei de Israel. Então, é, Miquéias recebeu a notícia antes de todo mundo de que Jesus ia nascer. Antes de Jesus nascer, Miquéias foi avisado por Deus que Jesus ia nascer. Muito antes, gente, muito antes, muito antes. Então, Miquéias avisou ao povo que ia nascer um menino. E ele falou exatamente onde ia nascer. Miquéias recebeu de Deus o aviso, a mensagem, para ele poder transmitir ao povo. Ele também escreveu isso. Tanto que existe na Bíblia um livro chamado Miquéias, que foi um livro escrito com as profecias de Deus para Miquéias, as promessas de Deus para nós através de Miquéias. Então Miquéias disse assim para o povo, olha, Deus está me dizendo que lá numa cidadezinha chamada Belém, pequenininha, Belém, não é nem Jerusalém, nem na Galiléia, nem em Nazaré, nem em Caná, vai ser em Belém. Vai nascer um menino, e esse menino é meu filho. E deu todas as coordenadas. Ele falou para Miquel que seria em Belém, ou seja, qualquer menino que nascesse em qualquer outro lugar, não seria esse Jesus, o filho de Deus. 
era um menino nascido em Belém. E aí, disse assim para Miquéias, e tu Belém, de pequena demais, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Belém era uma cidade pequena demais, mas de lá de Belém ia sair aquele que havia de reinar em Israel, o próprio Jesus, o rei dos judeus. Miquéia soube disso antes de todo mundo e pôde dizer para todo mundo antes, porque era uma promessa de Deus e ele era um homem especial. E aí ele ficou sabendo muitas coisas, né? que José e Maria saíram da terra deles e foram para Belém. Maria estava grávida. É aquela história do nascimento de Jesus que a gente conhece. Miquel ficou sabendo muito antes, muito antes de todo mundo. E pode dizer que era em Belém que ia nascer esse neném. E Maria e José foram viajando até Belém. E aí chegaram em Belém e começaram a procurar um lugar, um lugar para poder ter o bebê. Afinal de contas, o bebê nasceu numa estribaria. Uma estrela anunciou que naquela estribaria tinha nascido Jesus. Aonde? Em Belém. Segundo a promessa de Deus que Miquéias conseguiu transmitir para o povo. Ia sem Belém. E aí, depois o bebê nasceu, e estando eles ali em Belém, ela, Maria, deu à luz a seu filho primogênito. Então foi mesmo. Em Lucas está escrito, aquilo que Miquéias falou era verdade. Por quê? Porque era uma promessa de Deus. E estando ali, nasceu o bebê Jesus na manjedoura, aonde? Em Belém, do mesmo jeito que Miquéias falou. Então, Miquéias, ele falou através é, da mensagem dele, ele falou aonde que Jesus ia nascer. Mas quem falou para Miquéias foi o próprio Deus. Por quê? Porque Miquéias era um profeta, era um homem especial. Então, a única pessoa que poderia saber aonde Jesus ia nascer era o próprio Deus. E ele permitiu que Miquel falasse com o povo essa mensagem tão bacana, tão graciosa, tão boa para todo mundo. Então, só Deus pode fazer as promessas, só Deus pode saber o nosso futuro. Porque Deus é o soberano Criador, só Ele sabe. E Jesus, depois que ficou grande, o que, que aconteceu? Ele é, começou a contar as coisas que Deus queria que Ele falasse para o povo. Já não era tão necessária, necessários os profetas, porque agora tinha o próprio Jesus. Jesus tinha nascido e aí Jesus começou a contar das coisas de Deus para o povo. E hoje em dia, como que a gente sabe essas coisas todas? Está tudo escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia. Olha só como é que as coisas são, né? Na semana que vem, por exemplo, a gente comemora o dia da Bíblia, e a gente vai falar muito sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa mensagem de hoje sobre a promessa de Deus. Perceberam? Perceberam como é que é diferente? Uma pessoa que não tem nada a ver, entendeu? Ficar fazendo adivinhação, não tem nada a ver. E a diferença de um profeta de Deus, instituído por Deus, na época própria, para mandar uma mensagem tão importante para o mundo inteiro, que era o nascimento de Jesus. Então, Deus mandou essa mensagem através de vários profetas. E um deles era o Miquéias. E o Miquéias pôde dizer para todo mundo que era em Belém que Jesus ia nascer. Pois se tivesse nascido alguém em Nazaré, tivesse nascido alguém na Galé... Não, esse não era Jesus. Porque Miquéias já tinha sido avisado por Deus que o bebê Jesus nasceria em Belém. Todos os sinais já foram dados antes para as pessoas não se confundirem para as pessoas saberem que aquele que tinha nascido era Jesus. E como se confundir que se depois, ele, quando cresceu, mostrou tantos ensinamentos? Não tem como se confundir, não é verdade? 
Bom, seguindo a nossa liturgia agora, a gente vai cantar de novo com a Isabela e com a Inês. E a gente vai cantar aquela música que a gente já fez no coral, Meu Bom Pastor é Cristo, Com Ele Andarei. Mas a gente vai cantar com a Inês e com a Isabela. E vai recordar de quando a gente cantou, quando vocês cantaram no coral. Tá bom? Qualquer dia eu ponho o coral de novo, mas hoje a gente vai cantar com a Inês e com a Isabela. Meu bom pastor é Cristo. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz minhas calmas águas, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz minhas calmas águas, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz minhas calmas águas, com ele andarei. Com ele andarei. Essa música ela é muito bacana quando a gente canta no presencial, assim como estava a Inês e a Isabela, né? porque aí a gente tem que ficar prestando atenção para não se perder. Né? Ela é muito divertida, muito bacana de ser cantada. Bom, agora terminando o nosso culto a Deus, eu quero agradecer a todos que vieram participar com a gente, da Igreja de Botafogo, de outras igrejas, olha, até na Espanha, né? não falamos hoje? E aí a gente agora vai fazer, junto com a Tia Sandra, a oração do Pai Nosso. A tia Sandra conta tantas histórias para gente na classe Amigos, agora vai conduzir a oração do Pai Nosso. E a dica que eu dou é o seguinte, dá as mãos para quem estiver perto de você aí em casa, para você poder fazer essa oração com muita comunhão com as pessoas que estão na sua casa, com o olho fechado. Ou então, não tem ninguém, ninguém pega as suas mãos e junta assim em oração, mostrando todo o respeito que a gente tem ao nosso Deus, a tia Sandra também vai estar assim, e a gente vai estar fazendo a oração assim, e isso demonstra também que a gente está em comunhão com todos os nossos irmãos fazendo essa oração em conjunto. E depois disso, faz assim com as mãos para receber as bênçãos de Deus, através do reverendo Diego, que vai transmitir as bênçãos de Deus para todos nós. E até a próxima semana, e muito obrigada assim, a todos que estiveram aqui hoje participando do culto com a gente, de fora da igreja de Botafogo, de dentro da igreja de Botafogo. Né? Bem-vindos a todos, um bom domingo para todo mundo, fiquem em paz e que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou, olhinhos fechados e mãozinhas dadas de coração, já que não pode ser né, de, pessoalmente. Vamos lá? Olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um beijo. Crianças, um bom dia. Estou aqui para deixar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Que bom a gente aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, cantar, ver os nossos amigos, ainda que seja através da internet. Louvado seja Deus, não é? receber agora a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre vocês crianças, sobre todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre, amém.